வணக்கம் இன்றைக்கி லேடிஸ்க்கு வந்து ஹேரில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு வராங்க அதில் முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முடி உதுறது முடி வளர்றதுல பிரச்சனை பேன் இருக்குது பொடுகு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு வராங்க அந்த பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் தீர்வு சொல்கிற ஒரே ஒரு எண்ணெயை வந்து நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எல்லா பிரச்சனையுமே வந்து சரியாயிடும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு வந்து எல்லாமே பத்து பத்து எம்எல் எடுத்துக்கணும் நம்ம அடுத்ததாக அடிஷ்னலாக என்னென்ன சேர்க்க போகிறோமோ அது எல்லாமே பத்து பத்து மில்லி கிராம் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லையா பெரிய நெல்லிக்காயை வந்து நல்லா காய வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் அது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கிட்டு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் காய வச்சு அதையும் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேப்ப இலை வேப்ப இலை வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முடியோட இஜ்ஜில் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக உடஞ்சிருக்கும் அது எல்லாத்தையும் வந்து வெட்டி உடச்சி விட்டுரும் அதுக்காக வந்து வேப்ப இலை யூஸ் பண்ணிக்கணும் வேப்ப இலையை காய வச்சு ஒரு பத்து கிராம் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மருதாணி மருதாணியும் அதே மாதிரி காய வச்சு பொடி பண்ணி ஒரு பத்து கிராம் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணி அப்படின்னா வந்து கரப்பாங்கொலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாக சொல்லணும்னா கரப்பாங்கொலைன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து காய வச்சு பொடி பண்ணி அதுவும் ஒரு பத்து கிராம் எடுத்து வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து நல்லா தடிமனான பாத்திரம் உதாரணத்துக்குனா நம்ம குக்கர் எடுத்துக்கிறோம்ல குக் குக்கர் கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும் அந்த குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அந்த குக்கரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கு ஓரளவுக்கு சூடு வரணும் சூடு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பொடி எல்லாத்தையும் அதில் போடணும் போட்டுட்டு மினி சிம்லையே வச்சுக்கணும் மினிமம் மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் அதை கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கிண்டிகிட்டே இருக்க இருக்க அந்த பொடி எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி முருகுன ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் நல்லா முருகலாக வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை இறக்கணும் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை இறக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் சூரிய ஒளியில் வைக்கணும் சூரிய ஒளியில் வச்சுட்டு அடுத்து வந்து அதை வடிகட்டி பாட்டிலில் எடுத்து நம்ம நார்மலாக எப்போவும் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெகுலர் யூஸாகவே யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த ஆயில் வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால சளி பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அது கூட வந்து ஒரு லிட்டர் பாலும் ரெண்டுமே சம அளவு ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அந்த பாலையும் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு பதத்துக்கு வரும் என்ன ஆகுனா அந்த பால் வந்து நல்லா கீழே போயிடும் ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி திருப்பி வந்து அந்த பால் வந்து கீழே போய் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபுல்லாக மேலே வந்துடும் அப்படி ஒரு கண்டன்ட் வர்ற ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பொடி எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் போட்டு காய் வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சைனஸ் இருக்கவங்களும் அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் வந்து அந்த ஹேர் கொட்டுறது வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸ்கேல்ப் வந்து பியூரிஃபைங் ஆகும் அதனால் வந்து புது புது முடியெல்லாம் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அப்போ உங்களோட ஹேர் வந்து நல்லா அடர்த்தியாகவும் நல்லா கருகருன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் ஹேர் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிரும் வேப்பில பொடி அதில் ஆட் பண்ணுறதுனால ஸ்பிளிட் கார்டு வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஸ்பிளிட் கார்டு ரிமூவ் ஆகும்போது ஹேர் வந்து நல்ல நீளமாக வளரும் ஹேர் க்ரோத்தும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆயில் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங